بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دس از می عثمان حیدر اینڈ آئی ویلکم آل آف یو آن پاکستان کرنٹ افیئر ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس این ایف سی اوارڈ سو اس سے پہلے کہ ٹاپک کی طرف بڑھیں میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہم ڈسکس کیا کریں گے سب سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے واٹ از دا این ایف سی اوارڈ پروینشیل ڈومینز آف ٹیکسز آرٹیکل ون سکسٹی ون آف نائنٹین سیونٹی تھری کانسٹیٹیوشن چارٹر آف این ایف سی اسٹیجز آف ڈسٹریبیوشن آف نیشنل ویلتھ اینڈ لاسٹ پہ کنکلوڈ کریں گے سو لیٹس موو ٹو دا ٹاپک سب سے پہلے میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ پاکستان جو ہے نائنٹین سیونٹی ون میں آپ کو معلوم ہوگا کہ دو حصوں میں بٹ چکا ہے نائنٹین سیونٹی ون سے پہلے ایک مشرقی پاکستان تھا اور ایک مغربی پاکستان تھا جو مشرقی پاکستان ہے وہ آج بنگلہ دیش کی صورت میں دنیا میں موجود ہے اور جو مغربی پاکستان ہے وہ جو کرنٹلی جو پاکستان ہے اس کی شیپ میں جو ہے موجود ہے اور بہت سے دشمنوں کی سازشیں اس میں انکلوڈ تھیں جنہوں نے اپنے جو ہے سازشوں کے چنگل میں دونوں حصوں کے لوگوں میں نفرت کے بیج بوئے اور دونوں حصے جو ہے وہ بٹ گئے اس میں بہت سی غلطیاں کوتاہیاں بھی تھیں دشمن بھی اس میں کار فرما تھے لیکن ایک مین جو وجہ تھی دونوں کے درمیان نفرت کے پیدا ہونے کی وہ یہ تھی کہ جو مغربی پاکستان تھا وہ جو ہے مشرقی پاکستان کو جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے نیشنل جو ویلتھ ہوتی ہے قومی دولت ہوتی ہے قومی ریسورسز ہوتے ہیں اس میں سے اس کا جو حق تھا وہ نہیں دیتا تھا اور اس کو بنیاد بنا کر جو ہے بھارت جیسے اور دوسرے جو دشمن ممالک ہیں انہوں نے جو بنگالی ہیں ان کے دلوں میں نفرت پیدا کی پاکستان کے حوالے سے مغربی پاکستان کے حوالے سے تو اس وجہ سے پھر جو ہے پاکستان جو ہے وہ دولت ہو گیا جو کہ ایک بہت بڑا زہم ہے کیونکہ جو نیشنل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے وہ اگر آبادی کی بیس پہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے جیسا کہ اب کرنٹلی پاکستان میں جو نیشنل ویلتھ ہے یہ آبادی کی بنیاد پر جو ہے ڈسٹریبیوٹ کی جا رہی ہے تو مشرقی پاکستان کی جو آبادی تھی وہ مغربی پاکستان سے زیادہ تھی اس لیے ان کا حق بنتا تھا کہ ان کو جو نیشنل سورسز ہیں اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہوتی تھی اس کا اس میں زیادہ حصہ آنا چاہیے تھا اور مغربی پاکستان کا اس سے کم حصہ ہونا چاہیے تھا لیکن انفارچونیٹلی جو اس وقت ہمارے حکمران تھے جو ایڈمن تھی وہ جو ہے وہاں پر جو ہے ان کے حق کے مطابق ان کو ان کا حصہ نہیں دے رہے تھے تو اس وجہ سے بھی جو ہے ان کے اندر نفرت پیدا ہوئی جب پاکستان دلہت ہو گیا وہ تو کہانی ختم ہو گئی سولہ دسمبر انیس سو اکہتر کو اور اس کے بعد پھر جب پاکستان کا آئین بنا نائنٹین سیونٹی تھری کا تو اس میں این ایف سی ایوارڈ کے اوپر جو ہے وہ خصوصی توجہ دی گئی اور این ایف سی ایوارڈ کو جو ہے آئین میں اسپیشل جگہ دینے کی بات کی گئی واٹ از دا این ایف سی ایوارڈ این ایف سی ایوارڈ سے مراد ہے کہ نیشنل فنانس کمیشن یعنی کہ قومی مالیاتی کمیشن اور قومی مالیاتی کمیشن کا جو کام ہوتا ہے اس کے ذریعے جو سورسز ہوتے ہیں جو کہ وفاق دولت کٹھی کرتا ہے مختلف ذرائع سے ان کو تقسیم کرنا صوبوں کے درمیان یعنی کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان قومی محاصل کی تقسیم کو نیشنل فنانس کمیشن کہا جاتا ہے قومی محاصل سے مراد جو ریونیو جنریٹ کرتا ہے وفاق وفاق پاکستان تھرو انکم ٹیکس کسٹم ڈیوٹیز کیپٹل گینز ویلتھ ٹیکس ریالٹیز وغیرہ یا جو بھی اس کے ذرائع ہیں ویلتھ اکٹھی کرنے کے تو اس ویلتھ کو جو ہے آبادی کی بیسس پہ چاروں صوبوں کے درمیان جو ہے اس کو تقسیم کرنا اس کو بولا جاتا ہے نیشنل فنانس کمیشن نیشنل فنانس کمیشن کا جو مین کام ہے وہ یہی ہے کہ جو ریسورسز ہیں اس کو صوبوں کے درمیان تقسیم کرنا اور ایسا ہر پانچ سال کے بعد ہوتا ہے اینولی بیسس پہ جو ہے اس کا حساب لگا لی جاتا ہے جتنا پارٹ ایک صوبے کا ہوتا ہے مجموعی طور پر پانچ سال کا جو اس کا بنتا ہے وہ صوبے کو دے دیا جاتا ہے پروینشل ڈومین ٹیکسز وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو مرکز ہے جو فاق ہے وہ کس قسم کا ٹیکس جو ہے وہ گین کرتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو صوبے ہیں یہ کس قسم کے ٹیکس جو ہے وہ گین کرتی ہیں تو صوبے جو ہیں یہ دراصل ان کو بھی اختیارات دے دی گئی ہیں اٹھارہویں ترمیم کے بعد تو کافی زیادہ جو صوبائی سورسز ہیں وہ صوبوں کے اندر بھی آ چکے ہیں یعنی کہ صوبے ڈائریکٹلی جو ہیں ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں تھرو ڈفرنٹ ٹائپس آف ٹیکسز لائک ایگریکلچر ٹیکس ہوتا ہے اسٹیمپ ڈیوٹیز ہوتی ہیں موٹر ویکلس ٹیکس اور وغیرہ وغیرہ جو صوبے کے ڈومین میں آتے ہیں یہ سارے جو ہے صوبے جو ہے وہ اپنے اپنے صوبوں میں صوبائی حکومتیں امپوز کرتی ہیں اور وہ ریونیو جنریٹ کرتی ہیں آرٹیکل 161 آف 1973 یہ آرٹیکل جو ہے کہتا ہے کہ جو این ایف سی وارڈ ہے اس کا 
ہر پانچ سال کے بعد جو ہے اعلان کیا جائے اور اسی آرٹیکل میں جو ہے این ایف سی ایوارڈ کا جو سٹرکچر ہے وہ بتا دیا گیا ہے تو این ایف سی ایوارڈ جو ہے اس میں فیڈرل جو فنانس منسٹر ہوتا ہے یہ اس کا چیئرمین ہوتا ہے این ایف سی ایوارڈ کا اور جو اس کے ممبر ہوتے ہیں وہ چاروں جو صبائی وزراء خزانہ ہوتے ہیں وہ اس کے ممبر ہوتے ہیں اور جو اس کا چیئرمین ہوتا ہے وہ حاضر سروس جو ہوتا ہے جو کرنٹلی سیٹنگ فنانس منسٹر ہوتا ہے وہ اس کا چیئرمین ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایکسپرٹس ہوتے ہیں چاروں صوبوں سے فنانس سے ریلیٹڈ جو صبائی حکومت ہوتی ہے یہ اس کی سوابدیت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی جو فنانس سے ریلیٹڈ ایکسپرٹ ہوتا ہے اس کا وہ نام دے دیتا ہے پھر اس کو صدر پاکستان جو ہے وہ اپوائنٹ کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ چارٹر آف این ایف سی ایوارڈ سو چارٹر اس کا یہی ہے کہ دا ڈسٹریبیوشن آف اسپیسیفائی ٹیکسز ڈیوٹیز بٹوین فیڈریشن اینڈ پروینسز دا ڈسبرسمنٹ آف گرانٹس ٹو پروینشیل گورنمنٹس دا بروئنگ پاور ایکسرسائز بائی فیڈرل اینڈ پروینشیل گورنمنٹس اینڈ اینی ادر فنانشنل میٹر ریفر ٹو کمیشن یعنی کہ وہی ٹیکسز ہیں یا جو گرانٹس ہیں یا جو بھی فرانس سے ریلیٹڈ جو بھی میٹر ہوتا ہے یہ سارا این ایف سی ایوارڈ کے چارٹر میں جو ہے اس کو باقاعدہ بیان کر دیا گیا ہے اور اسی چارٹر کے اوپر جو ہے پھر عمل کیا جاتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ جو قومی دولت ہے جو قومی ریسورسز ہیں ہمارے ان کے سٹیجز کیا ہیں ڈسٹریبیوٹ ہونے کے اس کے ٹوٹل چار سٹیجز ہیں این ایف سی ایوارڈ کا جو تلق ہے وہ تو صرف ایک اس میں ڈسٹریبیوشن آتی ہے یعنی کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان جو محاصل ہیں یا دولت ہے اس کی تقسیم ہوتی ہے پہلی جو ہے اس میں ریونیو شیئرنگ ایٹ فیڈ اینڈ پروینشن گورنمنٹ تھرو این ایف سی اور جو سیکنڈ جو ہے وہ پروینشیل گورنمنٹ ٹو لوکل گورنمنٹ تھرو پروینشیل فنانس کمیشن تھرڈ جو ہے وہ فیڈرل ٹو لوکل گورنمنٹ اینڈ لاسٹ جو ہے وہ لوکل ٹو لوکل گورنمنٹ لائک ڈسٹرک گورنمنٹ تحصیل گورنمنٹ تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن وغیرہ اور لاسٹ پہ کنکلوڈ ہم یہی کریں گے کہ پہلے میں نے بتا دیا اس کا سینیریو کہ پاکستان پہلے کیوں دولت ہوا ابھی جو ہے پاکستان میں جو این ایف سی وارڈ ہے اس کی تقسیم ہوتی ہے آبادی کی بیسس پہ یعنی کہ پنجاب میں آبادی زیادہ ہے تو پنجاب کو زیادہ حصہ ملے گا دوسرے نمبر پہ سندھ کی آبادی ہے تو سندھ کو سیکنڈ پہ جو ہے بڑا حصہ ملے گا اس طرح سے خیبر پختونخوا بلوچستان لیکن جو مین چیز ہے جو کہ ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ جو صوبہ پیچھے ہے جو جس شعبے میں پیچھے ہے اگر وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے وہاں پوائرٹی ہے تعلیم نہیں ہے صحت نہیں ہے تو اس بیسس پہ جو ہے ان حاصل کی تقسیم ہونی چاہیے یہ آبادی کی بیسس نہیں ہونی چاہیے اگر ہم ہندوستان کی ایگزامپل لیں تو ہندوستان میں بھی یہی کرائیٹیریا یوز ہوتا ہے کہ وہاں پر جو زیادہ بیکورڈ ایریاز ہیں یا بیکورڈ اسٹیٹس ہیں ریاستیں ہیں ان کو اسی حساب سے زیادہ پورشن جو ہے وہ دیا جاتا ہے تو اس کی مکمل افادیت اور مکمل طور پہ اس سے جو بینیفٹس ہیں وہ گین کرنے کے لیے لازم ہے کہ این ایف سی وارڈ کا جو ہے وہ آبادی کی بیسس پہ نہیں بلکہ جو مسائل ہیں جو صوبہ مسائل کا سامنا کر رہا ہوتا ہے اس کی بیسس پہ اس کا اعلان ہونا چاہیے خدا حافظ